সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্বিতীয় ক্লাস আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা সবাই আশা করছি ভালো আছো আমি তোমাদেরকে পরিচিত করেছিলাম আমি আমার সাথে আমি মোস্তাফিজুর রহমান লিটন তোমাদের বাংলা প্রথম পত্রের আজকের শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক রয়েছি আমি তোমাদেরকে এর আগের ক্লাসে একটি গল্প সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করেছিলাম তোমরা সেইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে শুনেছিল আশা করছি এবং আজকের ক্লাসটি সেই অনুযায়ী বেশ ভালো হবে এবং তোমাদের জীবনের প্রথম সৃজনশীল পা দেওয়া এক প্রকার যে যে সিস্টেমে আমরা শিখছি সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েট এই এই কয়েকটা বছর শিখব তো সেই সিস্টেমেটিক্যালভাবে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আজকের ক্লাসে শুরু শুরু করব অত তার আগে একটু জানাই যে আজকের ক্লাসে আমরা যে সৃজনশীল শেখার প্রস্তাব আমরা আগেই রেখেছিলাম সেই জন্য আমরা ক্লাসে আসে এটাই দিয়ে শুরু করলাম তবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এখানে যে নতুন কিছু শেখার আগে অবশ্যই মন কে ঠিক করতে হবে যে বিষয়টা আমি আসলে শিখতে চাই আর যদি তুমি শিখতে না চাও তাহলে কিন্তু সেই বিষয়টি তুমি কখনো সুন্দর সফলভাবে শিখতে পারবে না তো আমি তোমাদেরকে সেই বিষয়ে সাথে একটু তাল মিলিয়ে চলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তোমাদেরকে এটি শিখতে হবে এবং এই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের পুরো বছরটি চলবে অতএব আজকে ক্লাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বের সাথে তোমাদেরকে সেটা দেখতে হবে আজকে ক্লাসে যেন তোমাদের প্রথমে লাগবে খাতা কলম আর একটা বই তোমাদের বাংলা প্রথম পত্র যে একটা পড়িয়েছিলাম আমরা সেই বইয়ের একটি সৃজনশীল রয়েছে সেইটি সমাধান করব দেখব যে কিভাবে উত্তর করতে হয় বই অবজেক্টিভ রয়েছে বা বহু নির্বাচনী বা এম সিকিউ যাই বলি না কেন সেটা আমরা সমাধান করব দেখব কিভাবে করতে হয় অতএব আমাদের আজকের ক্লাসটা আশা করি বেশ এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হবে একটু ভারী ক্লাস হয়তো এখানে গল্প কবিতা কম হবে নাটক কম হবে বক্তব্য কম হতে পারে একটু লেখালেখি থাকতে পারে ঠিক আছে ওকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ঠিক আছে সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের জন্য রয়েছে সৃজনশীল প্রশ্নটা কি আসলে কিভাবে এটা হয় কেন হয় কি জন্য হয় কি কারণে হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন হচ্ছে একটি সহজ পদ্ধতি সহজ পরীক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা চারটি প্রশ্ন উত্তর করব এটা তোমরা জানো সবাই চারটি প্রশ্ন উত্তর করব এবং এই উত্তরের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মেধাকে নির্ণয় করতে পারব সৃজনশীল প্রশ্নের যে সৃজনশীল অংশ রয়েছে সেখানে চারটি প্রশ্ন হবে চারটি প্রশ্ন তোমরা কি কি থাকবে এটা তোমরা হয়তো জানা না বা জেনে গেছো যেভাবেই হোক না কেন এখন একটু শিখবো আমরা কি চারটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরের নাম হলো খেয়াল করো জ্ঞানমূলক প্রথম স্তরের নাম হলো জ্ঞানমূলক এবং দ্বিতীয় স্তরের নামটা দেখো খ অনুধাবন বলো গ দেখো গ হচ্ছে প্রয়োগ বলো এবং ঘ হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতা বলো উচ্চতর কিভাবে দেখো জানতে পারবে আমরা ঘোষণা দিব তো এই যে ছয়টা প্রশ্ন উত্তর করতে হবে এখানে দশ নম্বর এই জ্ঞানমূলক অনুধাবন প্রয়োগ কিভাবে হবে আসলে সেটা আমাদের দেখার বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি বিষয় কি জানার জন্য প্রত্যেকটি বিষয় কি জানার জন্য গভীর ভাবে খুব উপলব্ধি করতে হবে ভাবতে হবে এবং সেটা শেয়ার করতে হবে নিজের সাথে নিজেরই কিভাবে শেয়ার করবে তোমরা একটু খেয়াল করো জ্ঞানমূলক 
পরিধাবনমূলক প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা এই চারটা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের প্রথমে একটি বিষয় আসে আসে তোমরা একটু বইটা বের করবে সবাই বইটা বের করে দেখবে যে তোমাদের প্রথম উদ্দীপক আছে একটা উদ্দীপক কোন জিনিসকে বলে আসলে সেটা আমাদের দেখার বিষয় উদ্দীপক জিনিসটা দেখো তোমাদের পৃষ্ঠা নাম্বার রয়েছে কত বলতো পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচ পাঁচে রয়েছে দেখো সৃজনশীল প্রশ্ন রয়েছে এখানে একটা প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো সামনে দেখো উদ্দীপকটি পড়ো নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে বলছে আসলে উদ্দীপক শব্দটা কি এটা আমাদের জানতে হবে উদ্দীপক একে অনেকে দৃশ্যকল্প বলে অনেকেই অনুচ্ছেদ বলে অনুচ্ছেদ না হতে পারে এক পরে লিখতে হবে তো বেশিরভাগ এইটা চলে উদ্দীপক উদ্দীপক হচ্ছে মূলত এমন একটি উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বিষয় যেখানে একটি গল্প থাকতে পারে বাংলা থেকে হ্যাঁ ধরো আমি তো ওদের গল্প বলি ধরো আমি কিছুদিন আগে একটা রিক্সা হলা তার প্যাসেঞ্জার বা যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে রিক্সা যা প্যাসেঞ্জারটা চলে গেছে যাত্রীটা কিন্তু একটা ব্যাগ ফেলে গেছে ঢাকার কাহিনী সেই ব্যাগটা ফেলে যাওয়ার ফলে সে খুললো খুলে দেখে যে ওর ভিতরে দুই লাখ টাকা আছে দুই লাখ টাকা সে কি করবে এটা ভেবে সে টাকাগুলো সে নিবে না সে সে ব্যাগটা নিয়ে সোজা চলে এলো ঢাকা নিউ মার্কেট থানাতে ঢাকা নিউ মার্কেট থানায় ঢুকে সে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সৎ পুলিশ কর্মকর্তাকে বললেন যে আমি টাকার ব্যাগটা পেয়েছি আমি মালিককে চিনি না এটা জানার পর অবাক হয়ে গেছে পুলিশ যে একটা মানুষ রিক্সা চালো সে এত সততার পরিচয় দিতে কিভাবে পারলো তারপরে সে কি করলো ব্যাগে খুঁজে খুঁজে একটা কাগজ পেয়ে সেই নাম্বারে ফোন দিল দলে যোগাযোগের মাধ্যমে সেই লোকটাকে এনে তার হাতে সেই টাকাটা দিয়ে দিল যখন টাকাটা দিচ্ছিল তখন ওই মালিক মানে যে টাকাটা ফেলে গেছিল ব্যাগের মালিক সে এতটাই অবাক এসে কেঁদে ফেলেছে এবং সে ওকে বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল তারপরে রিক্সারা বলল না এই টাকা তো আমার না আপনি আমাকে আমি যে যেখানে রিক্সা কষ্ট করে থালায় আসছে বিশ টাকা ভাড়া লাগবে আমি তোমাকে বিশ টাকা দেন এই যে দুই লাখ টাকা দিয়ে দিল ফেরত আত্মসাত করেনি নিজে গ্রহণ না করে পুলিশের মাধ্যম দিয়ে সেই লোকটাকে খুঁজে এনে টাকাটা তার হাতে পৌঁছে দেওয়া এটা বিরাট এটা মহত্বের কাজ সততার কাজ তোমরা এই ধরনের গল্প এটা যে আমি ধরো একটা উদ্দীপক দিলাম এই কেবল উদ্দীপক যে গল্পটা দিলাম দিয়ে এই যে চারটা প্রশ্ন এই চারটা প্রশ্ন কোথা থেকে হবে বা বইয়ে যেটা আছে আমরা বইয়েরটাই করবো এই যে তোমরা একটা খেয়াল করো এই যে ক এই যে খ এই দুইটা প্রশ্ন আসবে হলো বই থেকে কোথা থেকে বই থেকে এই যে ক নাম্বার প্রশ্ন দেখো জ্ঞানমূলক ক হলো জ্ঞানমূলক হলো এটা লিখে নাও বই থেকে সরাসরি প্রশ্ন থাকবে সরাসরি প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে সরাসরি প্রশ্ন থাকবে যেমন কেমন একটা প্রশ্ন থাকতে পারে ক নাম্বার তার বইয়ে পাঁচ পেজে যাও ক স্বর্গীয় দুধ কতজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন ও বইয়ে আছে এটা তাহলে যদি ক নাম্বারে উত্তর তোমরা লিখো তাহলে উত্তর তোমরা লিখো উত্তর এভাবে লিখবা উত্তর স্বর্গীয় দুধ স্বর্গীয় দুধ দুধ তিনজন ইহুদিকে তিনজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন পরীক্ষা করেছিলেন আবার তুমি যদি লিখো যে শুধু তিনজন তাও সঠিক উত্তর হবে 
তুমি এক নম্বরে পেয়ে যাবে অর্থাৎ বিষয় হচ্ছে যে স্বর্গীয় দূত তিনজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন এই কথাটা যদি আমরা জ্ঞানমূলকে লিখে দিই তাহলে পুরো এক নম্বরে এক নম্বরে পেয়ে যাবো এখানে কেউ নাম্বার কাটতে পারবে না তাহলে এটা পেরে গেলেন অর্থাৎ এর উত্তর করার কৌশল দেখো এর এটা লিখে নাও যে এক বাক্যে লিখলে ভালো হয় এক বাক্যে লিখলে ভালো এক বাক্যে বা এক শব্দে উত্তর করা করা যাবে বুঝতে পেরেছ এটা একটা মাথায় রাখবে আর কি এটা মাথায় রেখে কাজ করবে এরপরে খ নাম্বার আছে খ নাম্বার কি বলেছি এটা তোমরা তুলে নাও খাতায় যেমন আমরা বলতে পারি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন বা কত সালে মৃত্যুবরণ করেন হু বহু বই থেকে যেটা থাকবে সেটি হচ্ছে জ্ঞানমূলক হু বহু বই থেকে যেটা থাকবে সেটি জ্ঞানমূলক আর এরপরে অনুধাবন কি দেখো একটু খেয়াল করো অনুধাবনমূলক প্রশ্নটা আগে দেখো এটা মুছে দিয়ে আমরা অনুধাবনমূলক এটাও বই থেকে থাকবে কোথা থেকে বই থেকে এই কোয়েশনটা হবে কিন্তু এই কোয়েশনের শেষে কয়েকটা বিষয় থাকে যেমন এটা এখানে বলছে যে স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কেন সহজ একটা উত্তর এই যে মূল উত্তরটা সেটা আমরা এক লাইনে লিখবো আর এখানে মোট পাঁচ বাক্য লিখবো আমরা দেখো মূল উত্তর যেটা এটা বই থেকে আসবে মনে থাকবে মূল উত্তর আর এটা মূল উত্তর দিলে সেটা ব্যাখ্যা করব মূল উত্তর তাহলে এটা কিভাবে লিখবো এখানে বই থেকে যেহেতু আসবে এভাবে খাতায় আঁকাও আঁকি খ নম্বর ধরে এখানে উত্তর দিলা এই যে মূল উত্তর আমরা এখন যদি লিখি আমরা লিখে দিচ্ছি জাস্ট আমি স্টাইলটা দেখাই আগে তাহলে এইটা তুমি একটা মূল উত্তর দিলা এখানে সে একটা লাইন শেষ হয়ে গেল ফুল লাইনটা যে স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কেন স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কারণ তিনজন ইহুদিকে পরীক্ষা করার জন্য বা তাদের সততা পরীক্ষা করার জন্য বা হ্যাঁ বা আল্লাহর হুকুমে তাদের সততা পরীক্ষা করার জন্য বা তাদের কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা করার জন্য তারা যা ছিল দেখি তারা কীরক সত্য কথা বলে তাহলে আমরা লিখে লিখে দিব যে স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন তাদের সততা পরীক্ষা করার জন্য হয়ে গেল এটা হলো মূল উত্তর সততা পরীক্ষা করে এইটা আবার এখানে আবার উত্তর বাড়িয়ে বেড়ে বাড়িয়ে দিতে হবে কীভাবে দেখো অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে এটা পাঁচ লাইন হয়ে গেল কীভাবে তুমি এটা কিন্তু এক বাক্য হ্যাঁ এক বাক্য তো বোঝো যেখানে যে দাঁড়িয়ে হবে সেখানে একটা বাক্য একটা লাইন মানে কিন্তু বাক্য না এখানে মূল উত্তরটা ব্যাখ্যা করবো বলবো যে ধরো তুমি তোমার মতো করি কারণ সৃজনশীল এখানে কোনো সঠিক উত্তর মুখস্থ করা যাবে না কারণ সৃজনশীল এমন একটি জিনিস যেখানে তুমি যেটা বুঝবে সেটা লিখবে যেটা সত্য সেটা লিখে দেবে সেটাও সঠিক উত্তর তোমার পাশের জন্য একটা উত্তর হতে পারে পিছনের জন্য একজন হতে পারে ডানের পাশে একটা হতে পারে উপরে একজন হতে পারে কিন্তু তুমি তোমার মতো লিখবে মূল উত্তর ব্যাখ্যা মানে যে আল্লাহ তিনজন ইহুদি মনে বাসনা পূরণ করেছিলেন একজন কুষ্ঠ রোগী মানে ধবল রোগী একজন টাক একজন অন্ধকে তিনটা কাউকে উড দিয়ে কাউকে গরু দিয়ে কাউকে ছাগল দিয়ে তারা অনেক ধনী হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একদিন ফেরেস্তা তাদের শত থেকে ফেরেস শত থেকে পরীক্ষা করার জন্য ফেরেস্তা একদিন মানুষ রূপে রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন তাদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন মূলত তাদের পরীক্ষা করার জন্যই তিনি মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন এটা লিখলে এখানে ব্যাখ্যা হয়ে যায় মানে তুমি এটা যেটা যেটা লিখবা সেটা সঠিক উত্তরটা এখানে লিখে দিলেই মানে ব্যাখ্যা করে দিলেই এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমি এটা লিখে দিই তাহলে কেমন হয় এই যে স্টাইলটা করে নাও আগে ধরো এখানে খাতা শেষ হয়ে গেছে এইভাবে 
ঠিক আছে এটা হবে একটা স্টাইল এই যে মূল উত্তর যেটা এটা কিন্তু বুঝতে পেরেছো এটা হলো মূল উত্তর ওকে মূল উত্তর ব্যাখ্যা মোট পাঁচ বাক্যে লেখা যায় এটা উত্তরটা লিখেই দিতে পারে কি কেমন হয় দেখো स्वर्गीय दूध आसले उद्दीपक गर घर मिले उद्दीपक जाए ना गे लिखब खराब बात तुम लिखो स्वर्गीय दूत मानसर छद्वेश धारण कर कारण तीन इहुदी के इहुदी की परीक्षा करा जाना बस होता परीक्षा करा जाना है परीक्षा करा जन्या ठीक है सर ये तो मूल उत्तर क्या लो ये फिर व्याख्या लिख बो तो रुकी लिख बो धवल टाको देखो धनी हो जाए तेना धनी परीक्षा कर स्वर्गीय दूत फिर तुम जा स्वर्गीय दूत दूत मानसर छद्वेश मानसर छद्वेश धारण कर करें दिल है करें ओके स्वर्गीय दूत मानसर छद्वेश धारण कर परीक्षा कर मूल उत्तर दिल रोग मुक्ति पाए ठीक है ना रोग मुक्ति पाए धनी होते परीक्षा कर स्वर्गीय दूत मानस बेस धारण करें शेष खूब छोट कर अर्थात अनुधवनमूलक 
তোমরা অনাসেই পারবে যেখানে একটা কথা লিখবে তারপর সেই কথাটাকে এখানে ব্যাখ্যা করে দিলেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে সিস্টেমটা তোমরা একটু নিয়মটা ইয়ে করে খেয়াল করে তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারবে এখন তাহলে এটা তুলে তোমরা এখন বইয়ে যেতে হবে বইয়ে যে উদ্দীপকটা আছে আমরা উদ্দীপকটা থেকেই মূলত বইটাকে মিলাবো মিলিয়ে তারপর লিখবো গণম্বর কিভাবে লিখতে হয় গণম্বর কি বলেছে দেখো কালাম আবুল হাফিজ গণম্বরের জন্য উদ্দীপক গ এবং ঘর সাথে উদ্দীপক আর বই সম্পর্কিত কি বলছে কালাম উদ্দীপকটি দেখো কালাম আবুল ও হাফিজ একই গ্রামে বাস করে তাদের অবস্থা তেমন ভালো নয় কোনো মতো দিন অতিবাহিত করে হাজি মকবুল সাহেব তার জাকাতের টাকা দিয়ে আবুলকে একটা রিক্সা কালামকে একটা ভ্যান গাড়ি আর হাফিজকে একটা সেলাই সেলাই মেশিন কিনে দিলেন আর বলল তোমরা পরিশ্রম করে খাও আর তোমাদের সাধ্য মতো গরিব মানুষের উপকার করো কিছুদিন পর হাজি সাহেব তাদের পরীক্ষা করার জন্য এক ভিক্ষুককে পাঠালো তাদের কাছে সাহায্য চাইতে আবুল আর কালাম কোনো সাহায্যই করলো না কিন্তু হাফিজ বিনা পয়সায় হাফিজকে বলো তো হাফিজকে কি দিয়েছিল একটা সেলাই মেশিন দিয়েছে বিনা পয়সায় ভিক্ষুকে জামাটা সেলাই করে দিল এন ক খ গ নম্বরে কি বলেছে দেখো কালাম ও আবুলের কাজের মাঝে সততা সততা পুরস্কার গল্পে যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো যে দিকটি প্রতিফলিত এইটাকে আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে করব সেটা তোমরা একটু দেখতে পাবো প্রয়োগমূলক গ নম্বরকে কি বলে প্রয়োগমূলক বলে তোমরা এইটা কিভাবে লিখবে গ নম্বরটা একটু খেয়াল করো গ নম্বরটা যেহেতু প্রয়োগমূলক সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্দীপক আর বই দুটো বিষয়ে আলোচনায় আসে আসে এখন সেটা কিভাবে আসে তোমরা একটু খেয়াল করবে যে উদ্দীপকের মধ্যে একটি গল্প দেওয়া আছে যে যেখানে কালাম আবুল ও হাফিজ তিনজন গরিব ছিল সেই গ্রামের একজন হাজি তাদেরকে তিনটি জিনিস কিনে দিয়ে বলে গরিবদেরকে সাহায্য করবে কিছুদিন পর সেখানে একজন ভিক্ষুককে পাঠানো হয় সেই ভিক্ষুক মূলত ভাবে সেখানে যায় পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু দুইজন তাকে কোনো দানই করেনি কিন্তু একজন সেলাই মেশিন পেয়েছিল সে তাকে অনেক দান করেছিল বাস তার জামাটাকে সে বিনা পয়সায় সেলাই করে দিয়েছিল এই যে যে সততার পুরুষের গল্পের সাথে কিন্তু মিলে আছে কিন্তু এখানে গ নম্বর বলছে কালাম ও আবুলের কাজের মাঝে সততার পুরুষের গল্পে যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে গ গ কি লিখবে তিন পারে না আমরা এটা লিখি উত্তর লিখি কালাম ও আবুলের মাঝে তাই না খেয়াল করো আবুলের মাঝে কি হয়েছে সততার পুরস্কার গল্পের সততার পুরস্কার গল্পের যে দিকটি প্রকাশ হয়েছে এখানে একটা মূল উত্তর থাকবে গ নাম্বার একটু খেয়াল করো গ প্রয়োগমূলক এইবার আসে আমরা এটা শিখি এটা খাতা এক পাশে দেখে নিবে তিনটা প্যারা এটা খেয়াল করে মূল উত্তর প্রথমে মূল উত্তর এটা হলো দ্বিতীয় প্যারা উদ্দীপক যোগ বই আর এটা হলো বই যোগ উদ্দীপক এটা এক বাক্যে লিখবে মূল উত্তরটা যেমন এটা আমরা লিখছি এখন কালাম আবুলের মাঝে সততা পুরুষের গল্পের যে দিকটি প্রতি বলেছে কোন দিকটা বলো তো প্রথম যে দল কি সে ধবল লোগী আর টাকলা যে অহংকার করেছিল স্বার্থ দেখাইছিল সেই দিকটি মিল আছে তাহলে আমরা কি করব যে দিকটি মিল আমরা পুরুষের গল্পের কার বলো তো ধবল রোগী ও টাকলার অলার দিকটি দিকটি কি হয়েছে টাকলার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে প্রতি ফলিত হয়েছে এটা মূল উত্তর চলে গেল দেখছো এটা কোন দিকটি ইয়ে হয়েছে এই যদি আমরা একটা এখানে একটা ঘর করি ধরে আমরা উত্তর লিখে একটা স্টাইল করি তাহলে এটা যদি গ দিই তাহলে যদি এটা মূল উত্তর হলো
ধরে এটা উদ্দীপক দিয়ে শুরু করলাম আর এটা বই দিয়ে শেষ করলাম এই যে এইটা তিন বা চার বাক্য বা চার পাঁচ বাক্য যাই পারি লিখব এটা পাঁচ ছয় বাক্য লিখব এটা বারো বাক্য লিখা যায় বুঝছো বারো বাক্য পাঁচ ছয় বাক্য লিখা যায় তো এটা আবার এখান থেকে ধরো মানে এইভাবে একটু বেড়ে গেল আর কি বড় হয়ে গেল এটা লিখলাম তো এটা যদি এই লাইনটা হয় এটা যদি এই লাইনটা হয় এটা এই যে এইটা তো এইভাবে এখানে আমরা উদ্দীপক এটা মন্তব্য থাকবে একটা মন্তব্য বই যোগ উদ্দীপক যোগ মন্তব্য তাহলে এখানে যদি বইয়ের নাম বইয়ের যে গল্পটা সেটা লিখি এখানে উদ্দীপকের কথা লিখি উদ্দীপক এখানে মন্তব্য দিলাম তাই বলা যায় তাহলে কি হবে এটা মূলত মূল উত্তরের সাথে ওটা মিলে যাবে মন্তব্যটা অর্থাৎ উদ্দীপক জিনিসটা কি উদ্দীপকে কি আছে আমরা এইভাবে লিখবো দেখো উদ্দীপকে কিভাবে লিখবো এখানে খেয়াল করো যে শুরুটা করছি দিতে পারাটা যে এখানে লিখছি উদ্দীপকের হাজি আব্দুল এটা একটু যা বুঝবে উদ্দীপক থেকে হুবহ তোলা যাবে না বুঝে বুঝে লিখতে হবে উদ্দীপক হাজি মকবুল সাহেব হাজি হাজি বানানটার অস্বীকার দিবে মকবুল সাহেব সাহেব কাকে কালাম আবুল হাফিজকে কালাম আবুল ও হাফিজকে দান করার পর দান করার পর তাদের পরীক্ষা করাতে তাদের পরীক্ষা করাতে একজন কি পাঠায় বলো তো একজন ভিক্ষুককে পাঠান ভিক্ষুককে পাঠান পাঠান একমাত্র হাফিজ একমাত্র হাফিজ ছাড়া বাকি দুজন কোনো কি করল না উপকার না করে কোনো উপকার না করে স্বার্থের কথা ভাবে তার স্বার্থের কথা নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার লিখবো বইয়ের কথা এটা উদ্দীপক তো আবার বানাই লিখলাম আর কি বানাই লিখলাম এবার আমরা বইয়ের কথা লিখবো কিভাবে বইয়ের এটা গল্পটার নাম কি সততার পুরস্কার তোমরা লিখবে এভাবে সততার পুরস্কার গল্পেও ধবল লোগী ও কার মধ্যে টাক টাকলার মধ্যে আমরা এ চিত্র দেখতে পাই এ চিত্র দেখতে পাই ওকে এটা গেল হলো ওই যে দ্বিতীয় প্যারাটা খেয়াল করছো এই প্যারাটা যাচ্ছে এই বইও দিয়েছে এখানে দিয়ে শেষ করেছে এবার বই বই মানে আমাদের যে বই যেটা পড়বো সেটার নাম কি নাম সততার পুরস্কার দেখো সততার সততার পুরস্কার গল্পে গল্পে একজন ফেরস্তা তিনজন ইহুদি লোককে লোককে তাদের রোগ হতে রোগ রোগ হতে সৃষ্টিকর্তার কৃপায় 
মুক্ত করে দেন দেন এবং আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলেন এবং একটু বানিয়ে বানিয়ে লিখছি তোমরা একটা বানাবে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে দেন কিছুদিন পর কিছুদিন পর কিছুদিন পর তিনি মানে ফেরেস্ত আর কি তিনি তাদের তিনজনকে তিনজনকে পরীক্ষা করতে আসেন পরীক্ষা করতে আসেন কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু একমাত্র অন্ধ লোকটি ছাড়া ছাড়া অন্ধ লোকটি ছাড়া ধবল রোগী ও আর কে ছিল টাকলা টাকলা রোগী রোগীটি মিথ্যা বলল মিথ্যা বলল উদ্দীপকের তাই না উদ্দীপকের কে বলতো কালাম ও আবুল কালাম ও আবুল একই ভাবে মিথ্যা বলেছে মিথ্যা বা স্বার্থ দেখেছে মিথ্যা বলেছে এবার দেখো মূলত বা তাই দিলে হয় মূলত এই প্রক্রিয়ায় বা এই ভাবে বলা যায় এই প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায় কালাম পোস্টের একটা উত্তরটা লিখে দিতে হবে এই প্রক্রিয়ায় কালাম ও আবুলের মাঝে সততার পোষ্ঠের গল্পে ধবল রোগে টাকলার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে এটা ওখানে তুলে দিলেই হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তার এটা মূল উত্তর এটা উদ্দীপকের সাথে বই বই আর এটা বই এই যে বইয়ের যে গল্পের নাম ছেড়ে সেরে উদ্দীপকটা মিক্সড করে দিলে গরমবারের সঠিক উত্তরটা হয়ে গেল অর্থাৎ এটা কঠিন কিছু না এবং এটা খুবই সহজ তোমরা এটা প্রথম উত্তরটা লিখে নিবে এরপরে ঘর নম্বরটা বেশ শিখব ঘর নম্বরটা বেশ সহজ ভাবে হয়ে যাচ্ছে আর কি আশা করছি এটা তোমাদের তো বেশি চিন্তা করতে হবে না ঘর নম্বরটা এটা যখন লিখে নাও এখন লিখার পরে ঘর নম্বরটা আমি দেখাচ্ছি তো সবাইকে এখন ঘর নম্বর লিখতে হবে ঘর নম্বর তোমরা এখন লেখার জন্য এটা তো লিখেছো এটা লেখার ফলে আমাদের কিন্তু ঘর নম্বরটাও এই গয়ের মতোই জাস্ট একটা প্যারা বাড়বে তুমি দেখে একে এক প্যারা দিয়ে দুই প্যারা তিনে তিন প্যারা হয়েছে চারে চার প্যারা হয়ে যাবে আমি জাস্ট উত্তর দেখে দেখাই দিচ্ছি তোমাদের কিভাবে লিখতে হবে আছে ক্লাসটা ঠিক আছে আচ্ছা ঘ নম্বরে একটা জিনিস একটু দেখতে হবে আমাদের কিন্তু ঘ হলো উচ্চতর দক্ষতা এই প্রয়োগ বলে মনে হলো পরে কি জানো মিল অমিল সাদৃশ্য বই সাদৃশ্য কোনো কিছু পার্থক্য এগুলো পরে একেবারে সহজ কার সাথে মিল আছে কার সাথে অমিল আছে কোন দিক থেকে মিল কোন দিক থেকে অমিল এটা তোমার আরো বেশি চর্চা করতে করতে পেরে যাবে ঠিক আছে এখন ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে এত বড় প্রশ্ন কিভাবে লিখব তো আমরা এত এত বড় শিখি না আস্তে আস্তে করে হয়ে যাবে সব এটা ভয়ের কিছু না খুবই সহজ এবং খুবই এভাবে খাতায় আগে তুলে নাও তাহলে প্র্যাকটিস করলে তোমরা পেরে যাবে আচ্ছা এখন ঘ নম্বর হলো উচ্চতর দক্ষতামূলক এইটা কিন্তু ক খ গ ঘর মতো না কিন্তু গ এর সাথে একটা মিল আছে ঠিক এরকম তিন প্যারা জায়গায় চার প্যারা হয়ে যাবে কিভাবে হবে একটু খেয়াল করো যে কিভাবে হবে ঘ ঘ তো কি বলেছে দেখো ঘ হল উচ্চতর দক্ষতামূলক উচ্চতর আগে একটু আমি তো দেখে দিই উচ্চতর দক্ষতামূলক এটা বলেছে চারটা প্যারা কি কি ঠিক গ নম্বরের মতো প্রথমে একটা মূল উত্তর খুঁজে বের করব মূল উত্তর 
বুঝতে পেরেছো এরপরে দুই নম্বরে আমরা করব হলো উদ্দীপকের সাথে বই ঠিক গতে যেমন করেছিলাম উদ্দীপক যোগ বই তৃতীয় পেরে করব বই যোগ উদ্দীপক देखो प्रथम हलो निजस्व मत दीबे मत मत दीब मतमत दीब निजे যেমন সততা নিয়ে আমরা এই গল্পটা পড়লাম সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা সততা মানুষকে ভালো করে সততার মধ্যে মানুষ তার জীবনকে সুন্দরভাবে খুঁজে পায় সৎ মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে এইভাবে একটা মত দিব কিভাবে দিব দেখা দিচ্ছি এবার খ নম্বরে আমরা উদ্দীপকের কথা লিখবো কিসের উদ্দীপক এবার গ নম্বরে লিখব বইয়ের কথা তারপরে ঘ নম্বরে একটা মন্তব্য দিয়ে দিব কি মন্তব্য যে তাই বলা যায় এই ঘটনা এরকম তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে কিরকম দেখো বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যদি একটা খাতা এরকম হয় যদি খাতা এরকম হয় তাহলে ঘন বারের উত্তর দাঁড়াচ্ছে এরকম যে প্রথমে আমরা একটা মূল উত্তর দিচ্ছি প্রশ্নটা দেখো একটু বইয়ের দিকে হাফিজের কাজের মধ্যে সততার পুরস্কার গল্পের মূল শিক্ষা নিহিত কথাটি বিশ্লেষণ করো বুঝতে পারছো যে হাফিজ উদ্দীপক কি কাজ করেছে সেই ভিক্ষুককে কি করেছে সেই ভিক্ষুককে উপকার করেছে তার জামা সেলাই করে টাকা নেয়নি সে হাফিজের কাজের মধ্যে মূল শিক্ষা নিহিত তাহলে আমরা লিখবো এইভাবে হাফিজের কাজের মধ্যে সততা প্রসে গল্পের মূল শিক্ষা নিহিত কারণ হাফিজ সততার ওই অন্ধলোকটির মতো বা সততা প্রসে গল্প অন্ধলোকটির মতো সে সততার পুরস্কার দিয়েছে সততার পুরস্কার দিয়েছে এটা লিখলাম মূল উত্তরে এটা তোমরা এক বাক্যে লিখতে পারো এক বাক্যে এটা তিন চার বাক্যে লিখতে পারো এটা চার পাঁচ বাক্যে লিখতে পারো এটা পাঁচ ছয় বাক্যে লিখতে পারো এটা এইভাবে এটা পনেরো বাক্য লেখা যায় বুঝছো পনেরো বাক্য তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে মূলত সততা পুরস্কার গল্পের ভেতরে এইরকম একটা সিস্টেম রয়েছে যে আমরা প্রথমে মূল উত্তরটা খুঁজে বের করলাম এটা মূল উত্তর এই যে এটা এবার এটা প্যারাটা আমরা শুরু করছি দ্বিতীয় প্যারাটা এই যে এখান থেকে দেখো তার এখানে আমরা তিন চার লাইন লিখেছি এরকম এখানে ধরো উদ্দীপক দিয়ে শুরু করে উদ্দীপকের মধ্যে কি কি আছে বইয়ে কিভাবে এসছে আবার এইটা যদি আমরা এখানে নেমে যাই ধরো চার পাঁচ বাক্য লিখলাম এটা হলো এটা এখানে বই দিয়ে শুরু হবে কিভাবে বই বই মানে সততার পুরস্কার সততার পুরস্কার গল্পের কেন এখানে একটা উদ্দীপকের কথা দিবে তারপরে এখানে নিজের মত দিবে নিজের মত উদ্দীপকের কথা তারপরে মন্তব্য দিয়ে শেষ অর্থাৎ মোট একটা সিজন শিল্প এই যে এইটা এইভাবে আসছে অর্থাৎ এখানে দিব আগে নিজের মত নিজ মত এবার এখানে দেওয়া উদ্দীপকের কথা উদ্দীপক এখানে দেওয়া বইয়ের কথা এখানে দেওয়া তাই এইভাবে হলো একটা সৃজনশীলকে সাজাতে হবে আমরা এটাকে একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদের কি উত্তরটা কিভাবে করবে মূলত এই চারটা বিষয় কিন্তু মাথায় রাখবে মূল উত্তর এই যে তার উদ্দীপকের সাথে বই বইয়ের সাথে উদ্দীপক তারপরে নিজের একটা মত দিয়ে একটা সৃজনশীলকে দাঁড় করাতে হবে ঘন বারে এখন যেহেতু আমরা এটা পরিপূর্ণ ক্লাস করছি আমাদের মনে হচ্ছে অনেক বড় আসলে অনেক বড় নয় যখন আমরা একসাথে একটা লিখব তখন এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমরা তাহলে চলো ঘন নাম্বারটা দেখি কিভাবে উত্তর করতে হয় সেই উত্তরের পদ্ধতিটা এটা তোমরা এখন লিখে নাও তো একেবারে সহজ পদ্ধতি मूल उत्तर दी देखो घ কাজের মধ্যে সততার পুরস্কার গল্পের পুরস্কার গল্পের 
মূল শিক্ষা নিহিত মূল শিক্ষা নিহিত মূল শিক্ষা নিহিত কেন কারণ কারণটা কি কারণ হাফিজ কাজের মাধ্যমে সততা পরিচয় দিয়েছেন হাফিজ অন্ধ লোকটির মতো অন্ধ একটা উত্তর করতে হবে লোকটির মতো সততার পরিচয় দিয়েছেন দিয়েছেন বুঝতে পেরেছ এইবার উদ্দীপকে কি ব্যাপারটা আসছে দেখো উদ্দীপকে যেভাবে আসছে একেবারে সহজ উদ্দীপকে উদ্দীপকে কে খে কালাম আবুল হাফিজ কালাম আবুল ও হাফিজ হাফিজকে অতি দরিদ্র দেখা যায় দেখা যায় দেখা যায় হাজি মকবুল সাহেবের সাহায্যে হাজি মকবুল সাহেবের সাহায্য পেয়ে তারা ধনী হয়ে ওঠে সাহায্য পেয়ে তারা ধনী হয়ে ওঠে দেখো তাদের পরীক্ষা হলে পরীক্ষা হলে কে কে বলে কালাম ও আবুল কালাম ও আবুল সত্য থেকে বিরত থাকে কিন্তু হাফিজ হাফিজ ভিক্ষুকে কাজের মধ্য দিয়ে সততার পরিচয় দেয় তাই না ভিক্ষুকের কাজের মধ্য দিয়ে সততার পরিচয় দেয় এবার এটা তো উদ্দীপকের কথা লিখলাম এরপরে গল্পের কথাটা লিখবো তো লিখবো হলো সততার পুরস্কার গল্পে সততার পুরস্কার গল্পে কার গল্পে মূল বিষয় মূল শিক্ষা শিক্ষা সততা যা হাফিজের মধ্যে হাফিজের মধ্যে নিহিত ক্লিয়ার এরপরে বইয়ের কথা লিখবো সততার পুরস্কার গল্পে ওই একই সততার পুরস্কার এখন তোমাদের কাজ দিব আমি সে কাজটা হচ্ছে যে সততা পুরুষের গল্পে কিভাবে অন্ধ লোকটা তাদের সততার পরিচয় দিয়েছে এটা তুমি এখানে এভাবে করে লিখবা কয় লাইন চার চার লাইন আর কিভাবে ওই ধবল লোকটি সেটাকে বিবরণ দেয়নি ধরো লিখছো তুমি যে কিভাবে সেই লোকটা সততার পরিচয় দিয়ে দিতে পারেনি কিন্তু অন্ধ লোকটা সততার পরিচয় দিয়েছে ঠিক আছে এটা লিখে বলবা যে উদ্দীপকের হাফিজ তার এই কাজের মধ্যে সততার পরিচয় দিয়েছে এই প্যারাটা এইভাবে শেষ করবো তোমরা এরপরে চতুর্থ প্যারা যেটা সেই চতুর্থ প্যারাটাই তোমাদের এখন মূল কাজে তোমরা এটা যেহেতু শিখেছ এটা তোমরা লিখতে পারবে এরপরে চতুর্থ প্যারাটা কিভাবে হবে 
এন্ড আমরা চতুর্থ প্যারাটা শুরু করব এটা তুমি শেষ করো আমি লিখে দিচ্ছি চতুর্থ প্যারাটা খুব সহজ এটা গেল তিন নম্বর প্যারা চতুর্থ প্যারা তোমরা কি করছি দেখো চতুর্থ প্যারাতে আমাদের কাজ হচ্ছে যে ওই যে বলছিলাম যে আগে একটা নিজের মত দিব আমরা মনে আছে দেখো তোমাদের এটা চাট করে দিয়েছিলাম ওখানে লেখা আছে নিজস্ব মত তারপরে উদ্দীপক তারপরে বই কিভাবে চার নম্বর প্যারাটা কি হচ্ছে এখানে নিজের মত ধরো আগে আমরা সততা নিয়ে গল্পটা পড়ছি সততা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওকে সৎ মানুষ সকলের প্রিয় এটা নিজের নিজের কথা লিখছি উদ্দীপকের এবার লিখছে হাফিজ সততার পরিচয় দিয়েছেন সততার পরিচয় পরিচয় দিয়েছেন দেখছো এবার লিখছে কিভাবে হাফিজ তার সততার পরিচয় দিয়েছেন কিভাবে সততার পরিচয় দিয়েছেন দেখো সততার পরিচয় দিয়েছেন কিভাবে তিনি তিনি কি করেছেন তিনি একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষুকে নিরাশ করেননি নিরাশ করেননি সততার পুরুষের গল্পে সততার পুরস্কার গল্পে গল্পে অন্ধ লোকটি ফেরেস্তাকে হতাশ করেননি হতাশ করেননি তিনি সত্যিনি সত্য কথা বলে ফেরেস্তার ফেরেস্তার মন জয় করেছেন মন জয় করেছেন দেখছো জয় করেছেন এবং করেছেন যেহেতু সেই ক্ষেত্রে তিনি কথা বলে ফেরেস্তার মন জয় করেছেন অবশেষে অবশেষে সততার পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তিনি পেয়েছেন তাই বলা যায় এবার আমরা একটা মন্তব্য দিচ্ছি দেখছো প্রথমে নিজের মত উদ্যোগের কথা বলেছি বইয়ের কথা বলেছি ও নিজের মত তাই বলা যায় যাই সততার পুরস্কার গল্পের সততার পুরস্কার গল্পের মূল সুর সততার সাথে উদ্দীপকের হাফিজের কাজের মিল রয়েছে উদ্দীপকের হাফিজ সংযুক্ত শেষ হাফিজ সৃজনশীল তোমরা এটা লিখলে ক্লাসে আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন একটি এই বিষয়টি নিয়ে হয়তো পরীক্ষা এবং অনুশীলনের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা আশা করি সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আর এই সৃজনশীলগুলো কিন্তু বেশি বেশি চর্চা না করলে তুমি পারবে না তবে এই প্রথম তো আশা করি এরপর আস্তে আস্তে করে সব ঠিক হয়ে যাবে তো সবাইকে ক্লাসে মনোযোগ সহকারে থাকার জন্য ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে